Yayınım hoş geldiniz. Erdoğan'dan Nahçıvan'a Zengezur ziyareti. Evet Erdoğan'dan Nahçıvan'a Zengezur ziyareti ve bu ziyaretin genetik kodları. Bu ziyaretle ne yapılacak? Bu ziyaretle ne hedefleniyor? Bu çok önemli. Tabii ki bir o kadar dikkate alınması gereken bir şey. Evet burada yapılması gerekenler ve olabilecekler tabii ki karşımızda olacak. Ama bir şey var ki Erdoğan Nahçıvan'a gidiyor çünkü ordu bir kere ayağa kalkmış. Türk orduları bir kere ayağa kalkmış ve şimdi de harekat için ABD ziyaretinden hızlı bir şekilde Nahçıvan'a dönüyor. İnanılmaz bir şey. Nahçıvan'a geliyor çünkü yapılacak daha çok iş var. Erdoğan Nahçıvan'a geliyor çünkü yapılacak çok fazla, evet çok fazla mesai var. Ordu bir kere ayağa kalkmış. Ordu bir kere yapılacak adımlar için böyle bir konjöktörü yakalamışız ve hızlı bir şekilde Zengezur ziyaretini gerçekleştirecek. Bu Zengezur ziyareti artık harekatın emir ziyareti. Bu Zengezur ziyareti Zengezur hareket edecek olan orduların başkumandarlarının artık oturup karar verdikleri ve dünyaya ilan verdikleri saat. İşte o saatler Zengezur için bir harekat emrine geçecek. Bir anda Karabağ ve bir anda Zengezur ele geçirilecek. Zengezur'un ele geçirmesiyle ilgili askeri tahminler bir veya bir buçuk gün süreceği söyleniyor. Koridoru açmamızın bize bir veya bir buçuk günlük bir süre olacağı. Ve şunu söylüyorum. Türkiye'nin verdiği önemi gösteriyor. Erdoğan'ın hemen Nahçıvan'a koşması, Karabağ kutlaması için ama zamanımız yok diyor Erdoğan. Zengezur bitince kutlayalım. Daha Hocalı'ya gideceğim diyor Erdoğan. Daha Hankendi'ye gideceğim diyor. Özellikle bu operasyonlar tabii ki dikkatli ve itinalı yapılmalı. Sayın Kemal, şehit verdik. Evet şehit verdik. Bununla ilgili yayınlarımı izlersen neden şehit sayısının fazla olduğunu orada açıkladım. Askerlerimiz... Yüksek tepede belli bir taarruz yaparken ayakta koşuyorlar. Belli bir komando sürünme ve sızma girişimleri vardır. Ama askerlerimiz Hocavent tepelerinde Adere yönünde Adam pardon Adam ve Hocavent arasındaki bölgedeki tepeliklerde düşman mevzilerini ayakta taarruz ediyorlar. Hiçbir ağaç ve kornaklı bir yer yok. Bir yol boyunda da askerlerimize tuzak kurulduğunda Yol boyunda birçok askerimizin diğerleri çatışırken diğerlerinin zırhlı araçlar üstünde evet zırhlı araçlar üstünde olduklarını gördüm. Yol güvenliğini almadan sağdaki ve soldaki sarp arazi taranmadan çapraz bir şekilde oralara yayılmadan yol güvenliğine gidilmez. Bunları anlatıyorum. Zengezur'la ilgili harekatın mutlaka başlayacağı bilgisi düşüyor. Ve Zengezur'la ilgili askerlerimize Allah yardım etsin. Türkiye'nin de katkısı olacağına inanıyorum. Türk özel kuvvetlerinin de olacağına inanıyorum. Ve Mayın, <gülüyor> pardon, Mayın'la ilgili, evet o bölgedeki Mayın'la ilgili bir önlem alınmalı. Mayın patlatan bombalar kullanmalı. Biliyorsunuz birçok ülke kullanıyor. Sarsıntı oluşturarak Mayınlar patlatılıyor. Mutlaka orada en güçlü ellerindeki koz EYP'ler ve bombalar. İran huzursuz. İran huzursuz ama bizim zengezur açmamız lazım. Böyle bir konjöktörü hiçbir zaman bulamayız. Ve Hankendi ve Şuşa, Şuşa ekseninde Hankendi, özellikle Hankendi ile Hocalı ve Adere kontrol altına alınıyor. Ve bu kontrol altına alındıktan sonra hızlıca Zengesur'a birkaç gün içerisinde hücum edeceğiz. 
200 şehit verdik ama biraz üstünde olabilir deniyor. 290 olabilir deniyor ama kesin bir rakamı tabii ki teyit etmemiz gerekir değerli izleyenlerim. Onu da sizlere söyleyelim. Ama Nahçıvan'da son hazırlıklar yapılıyor. Büyük bir şölen var. Nahçıvan'da kutlamalar var. Nahçıvan'da sevinç var. Nahçıvan'da büyük bir zafer coşkusu var. Bayraklar dalgalanıyor. Karadeniz türküleri çalınıyor. Büyük bir neşe var. Güneş bile gülümsüyor sanki. Bu nasıl bir ordu ya Rabbi? Bu nasıl bir ordu? Önünde engel tanımıyor. Bu nasıl bir ordu? Önünde engel tanımıyor. Erdoğan'ın Zengezur'la ilgili son hazırlıkları bizzat yerinde görmek ve gerekirse iki devletin orayı hızlı bir şekilde özgürleştirmesi var. Türkiye'yi de ilgilendiriyor. Zengezur koridoru Türkiye'yi de ilgilendiriyor. Çünkü Nahçıvan'ın güvenliği Türkiye'nin de garantörlüğünde. Nahçıvan'a saldırı Türkiye'ye saldırı sayılıyordu. Şuşa beyannamesinden önce de. Bunu bilin. Bunu bilin değerli izleyenlerim. Ve iki ordu komutanı Zengezur'la ilgili dünyaya Nahçıvan'dan mesaj verecekler. İran'a mesaj verecekler. Ama askerlerimizden çok itinalı olmalarını, özellikle kendilerini sakırmalarını tavsiye ediyorum. Savaşmak ve cesaret sizde var. Ama lütfen bizlere lazımsınız. Özellikle son yaptığımız operasyondaki yüksek tepeliklerdeki ayakta ve hedef olurcasına koşmak, tabii ki hem cesaret, siperleri ele geçirme açısından önemli ama bir taraftan da bu şehit sayımız çoğaltıyor. Özellikle mayınlardan ve EYP'lerden müzdaribiz. Bununla ilgili mayın patlatan bombalar ve Türkiye'nin yolladığı MEMAT sistemi, MEMAT sistemleri var. Mayın arayıcı sistemleri tabii ki bu sistemlerde yoğun bir şekilde kullanmalı. Artık Erdoğan'ın Nahçıvan ziyareti Zengezur operasyonunun bir emri ve bir adı aslında. Serbest kürsü bunu niye, niye diyor? Serbest kürsü Nahçıvan ziyaretinin Zengezur'daki harekat için bir emir olduğunu biliyor da o yüzden diyor. Serbest kürsü Zaten Hankendi operasyonunu bir gün önceden adamdaki hareketlilikten bildiren bir kanal. Yani sizlere bu heyecanı konuşuyorsam Zengezur'u harekatımızın an meselesi olduğu için değerli izleyenlerim. Erdoğan'ın Nahçıvan'a ziyaretinin bir şans eseri rastgele bir ziyaret olmadığını bilmeniz için. İki nehri ayırdılar, bir ile doyurdular diyerek İran'a mesajlarını ileten Sayın Erdoğan'ın Yeni büyük bir zafer konuşmasını Zengezur'da alındıktan sonra yapmak istediği de ortada. Özellikle bir panik var. Evet özellikle bir panik var. Bu panikte tabii ki nerede? Bu panikte özellikle tabii ki Ermenistan'da. Ermenistan'da lastikler toplanıyor. Ermenistan'da yoğun bir şekilde lastik toplanıyor. Hocamentte elde edilen mühimmatlara bakarsanız Ermeniler ne kadar silahlandığını görürsünüz. Gerçekten Ermeniler çok silahlandılar ve olağanüstü silahlar ele geçirildi. Yoğun bir silahlanma faaliyetleri görüldü. Ama bunları kullanamadılar. Kullanamayacaklar çünkü bizimle baş edemezler. Paşinyan lastik toplayın dedi. Güleceksiniz ama evet Paşinyan... Paşinyan taraftarlarından lastik toplamalarını söyledi. Çünkü savaşta siperlerini lastiklerle koruyacaklarmış. Düştükleri duruma bakın. Düştükleri hale bakın. Bunlar artık pes ettiler. Bunlar artık ne yapacaklarını bilemiyorlar. Bunlar artık ne edeceklerini, ne yapacaklarını farkında değiller. Büyük bir operasyon kapıda ve bu operasyon tabii ki önemli. Azerbaycan'ın evet Azerbaycan'ın önemli ve tabii ki güçlü adımları ortada ve bu da çok önemli. Bir taraftan da üzücü bir haber var. İnşallah şifa bulur. Ee, Türkiye ve Azerbaycan dostu bildiğiniz üzere Paseva e, komaya girdiği söyleniyor. İnşallah dualarımız da iyileşir. Rabbim sağlık ve afiyet verir. Özellikle 
Bunu söylemek istiyorum. Sağlık ve afiyet çok önemli. Çok önemli. Şimdi Ermenistan'da hazırlıklar var. Azerbaycan'ın hücum etmesine yönelik engeller oluşturmak ve Azerbaycan'ı durdurmak için lastikler topladılar ve cepheye yolluyorlar. Siha atışlarını cephede lastiklerle tabii ki bir nevi bertaraf etmek istiyorlar. Şimdi göreceğiniz kareler de Ermenistan'ın bizim saldırılarımızı önlemek için sınırdaki yaptığı hazırlıklardan. Evet gördüğünüz gibi salda ve solda lastikler var ve bu lastiklerle siha atışlarımızı, bomba atışlarımızı durdurmak istiyorlar. Şimdi Paşinyan'ın çağrısıyla Paşinyan'ın çağrısıyla lastik toplayan Ermeni gençler ekranlarınıza geliyor. Evet Ermeni gençler savaşa lastik yolluyor. Komik gelebilir ama bunların yapabildiği bu. Ermeniler Zengezu Savaşı'nda özellikle bazı bölgelerdeki siperlerini hem yukarıdan siha bombalarına karşı korumak hem de siperlerine temel teşkil etmek için araç lastikleri toplamaya başladılar. Zengezu harekatını hızlı bir şekilde yapmak şu anda konjöktörün önemli olduğu. Han kendini merkezinde bayrak dalgalanacak çünkü eli şu anda silah tutanlar ve teslim edenlerin bugün ve bugün akşama kadar e, araçlarıyla çıkışı bekleniyor. Yol açıldı yani ellerinden silahları alınan çetelerin han kendiyi terk etmesi bekleniyor. Hocalı'da da bir miktar askerimiz var. Onlar oradaki gidişi tespit edip not alıyorlar. Silah bırakmaları not alıyorlar. Çok kuvvetli ve konvoy halindeki birliklerimiz Hocalı ve Hankendi'ye girecek. Hiç merak etmeyin değerli izleyenlerim. Merkeze girmek için son hazırlıklar yapılıyor. Bir kısım askerimiz Hocalı'da, bir kısım askerimiz Hankendi'de kontroller yapıyor, gözlemler yapıyor. Silahların teslim edilme edilmediğini görüyor. Çünkü herhangi bir kumpasa ve tuzağa da düşmememiz gerekir. Ve büyük konvoylar halinde Hankendi'ye ve Hocalı'ya girmemiz için böyle bir durum söz konusu. Ama aklımız Zengezur'da. Çünkü Zengezur Azerbaycan'ın geleceği. Zengezur koridoru açılmazsa Azerbaycan'ın ekonomik anlamda geleceği de tehlikede. Evet Ermeniler şu anda lastik toplayarak Zengezur harekatının olacağı bölgesi, kendilerince Sot bölgesi dedikleri bölgeye binlerce lastik yolluyorlar. Hem bu lastikleri yakarak sihalarımızın görüntü almasını engelleyecekler hem de siperlerde özellikle mevzilerde Siha atışlarının tesirli olmaması için siperlerin üstüne lastikler koyacaklar. Yani bir sürü planları var böyle ama böyle durduramazlar. Evet dün sözde Karabağ yönetimi kuvvetlerimizi dağıttık dedi. Şimdi bu sözde kuvvetlerin Azerbaycan işte Karabağ'sından ayrılması lazım. Bunu da söyleyelim. Evet bunlar önemli ve etkili adımlar değerli izleyenler. Evet, daha birçok konu var. Anlatacağımız birçok konu var. Gerçekten önemli konular var. Evet, çok yoğun bir tabii ki diplomasi faaliyeti var. Türkiye iyi anlattı durumu, Azerbaycan iyi anlattı durumu. Daha da anlatacak değerli kardeşlerim. Ama şu var ki artık sabrımız tükenmiştir. Artık sabrımız tükenmiştir. Bundan sonra yapacaklarımız bellidir ve bizi durdurmaya güçleri yetmeyecek. Zengezur'a dikeceğimiz bayraklar, evet bu bayraklar olacaktır. Ve tabii ki onlar bizim yaptıklarımız karşısında şaşkına dönecekler. Özellikle Azerbaycan'da yaşamak istemediklerini söyleyenler ve bir de büyük iftiralar var. Büyük iftiralar var. Onları şu anda değineceğim. Propagandaya bakın. Çok ucuz numaralar bunlar. Evet. Çok ucuz yayınlar var. Şimdi büyük bir iftirayı şu anda düzelteceğim. Dinle Avrupa. Dinle Birleşmiş Milletler. Dinle Avrupa Birliği Konseyi. Hepiniz iyi dinleyin Fransa, İngiltere. İyi dinleyin İtalya. Hepinize sesleniyorum. Kanada sen de iyi dinle. ABD sen de iyi dinle. Fransa'nın başını çektiği 
ve Azerbaycan'ın egemenlik haklarına müdahale olarak görülen yardım konvoyları adı altında yardım tırlarının günlerce hankendi yolunda bekletildiği bu görüntüler Laç'ın kontrol noktasını yok etmeye yönelikti. Şimdi iç işlerimize müdahale ettirmedik ve bu yardım tırlarının, sözde yardım tırlarının tiyatrosuna izin vermedik. Şimdi bu görüntüleri Ermeni askerlerinin ölülerini taşıyor diye yayınlıyorlarmış. Bu kamyonlarda Ermeni askerleri götürülüyor diye yayıyorlarmış. Bu bir propagandadır. Bu tırlar geri dönüyor, getirdikleri yüklerle geri dönüyor. Ermeni ölülerini taşıyor diye bunu propaganda yapıyorlarmış. Bazı haber kanallarında da bu bilmeden de olsa bu propagandaya alet oluyorlar. Artık buna fırsat vermememiz gerekir. Şimdi ne diyoruz? San kendi diyoruz. Çünkü dış mahallelerinde ve içerideki askeri gözlemcilerimiz tarafından kontrol edilen bu durumda Han kendi ordumuzun girişi her an olabilir. Ben bugün bekliyorum şu anda ordumuzun girişini. Muhtemelen öyle bir ibre gözüküyor ve bugün de ordumuz girecek inşallah. Lastiklerle bizi durduramayacaklar. Hindistan'dan aldığı Pigata füzelerini kullanmak isteyen bir Ermenistan var karşımızda. Zengezur'a girersek İran kabikazelerini Hindistan'dan aldıkları Pigata füzelerini kullanacaklarını belirtiyorlar. Onlar bunları desinler de olsun. Biz de tabii ki elimizdeki elektronik harp silahları ve hava sorma sistemleri var. Ve özellikle hızlı bir şekilde adım atmamızın nedeni dünyadaki en iyi konjöktörü bulmamız. Yani Zengezur koridorunu almamız için Bundan büyük konjöktör olamaz. Hem Karabağ'ın kurtuluşuna sevineceğiz, hem Zengezur koridorunun açılmasına sevineceğiz. 1500 şehit vermedik değerli kardeşim. Öyle bir şey söyleme lütfen ya. Öyle bir şey söyleme ya. Ne 1500'ü? Böyle şey, böyle beyanlarla gelme bana. Milletin kafasını karıştırmaya çalışıyorsun ya. Nereden yazdın belli değil. Karabağ'dan mı yazıyorsun? Adını Kamal koymuşsun. 1500 şehitle. Öyle bir şey vermedik. Yalan yanlış şeyler yazma ya. Evet değerli izleyenler. Özellikle belirtmek istediğim husus şu. Hayır hayır inanma kardeşim. Onu da bak mesajı sürüyorum burada. 1500 şehit diye bir şey yok. İnanmayın. Her şeye inanmayın ya. Serbest kürsü var yanınızda. Evet 200... 50 ile 300 arası bir şehidimiz var. Tamamıyla açıklanan açıklanmayan hepsi içerisinde 250 ile 300 şehidimiz var. Rabbim rahmet eylesin. Tabii ki ben bu şehitlerin verilmesinde bazı sahadaki hatalardan bahsettim. Özellikle askerlerimizin kurşunların üstüne yürüyüşleri, koşuşları tamam mert ama bir o kadar da şehit sayımızı arttırıyor. Evet şu anda konjöktör çok uygun. Bu kadar hızlı bir şekilde saldırmaya gerek yok. Daha dikkatli saldırmamız lazım. Evet gördüğünüz gibi şu anda askerimiz Hankendi'ye bakıyor. Askerimiz şu şadan Hankendi'ye bakıyor. Bir kısım askerimiz Hankendi dış mahallelerinde her an girmek için güvenlik tabii ki adımlar atıyor. Dün Hankendi'nin dış mahallelerine giren Azerbaycan'ın zırhlı birliklerini gördük. Tabii ki şimdi merkeze inme vakti. Bugün merkeze ineceklerine inanıyorum. Çünkü işimiz var. Zengezur'a girmemiz gerekiyor. Zengezur Azerbaycan'ın ekonomik geleceği. Zengezur dünyaya karayoluyla arabalara binmek için gitmeniz gereken güzel bir imkan. Bu çok önemli bir imkan değerli izleyenlerim. Artık bu imkanlar çoğalacak, bu imkanlar artacak ve Azerbaycan dünyaya bağlanacak. Ve bizler de mutlu olacağız. Evet, güzel haberler ardı ardına geliyor. Erdoğan'ın Nakçıvan ziyareti heyecan oluşturdu. Çünkü yapacak çok iş var. Yapacak daha çok iş var. Ve bu işleri de böyle halledeceğiz. Hankendi bizim her şeyimiz. Hankendi de özellikle birliklerimiz güzel adımlar atacak. Hankendi'den resimler gelecek ve bunun mutluluğunu yaşayacağız. Çünkü Hankendi bizim her şeyimiz. Özellikle Ermeniler mezarlarını bile açtılar. Evet ve bizimle yaşamayacaklarmış. Hiç de meraklı değiliz. Çünkü o kadar kötülük yaptılar ki yüzümüze bakmaya halleri yok. Neden yaşayamıyorlar biliyor musunuz? O kadar kötülük yaptılar ki mezarlarımıza bile zarar verdiler ki ne yüzde kalacaklar? 
Her zaman yüzlerine vuracağız. Her zaman bu bunun başlarına kalkacağız. Gördüğünüz gibi Ermeniler mezarlarını da eşip götürüyorlar. Evet Ermeniler mezarlarını da eşip götürüyorlar. Gelen bilgiler bu şekilde. Yapacak bir şey yok. Artık bu tarihten sonra Azerbaycan'ın gücünü göreceksiniz. Azerbaycan'ın gücüyle tanışacaksınız. Hiçbir zaman bizim gücümüzü hafife almasınlar. Azerbaycan'ın gücünü hafife almasınlar. Kardeşlerimizin gücünü hafife almasınlar. Kat ve kat ödeyecekler. Evet değerli izleyenlerim, özellikle artık bu tarihten sonra yapacağımız önemli günler var ve önemli adımlar var. Bu çok önemli. Evet değerli izleyenler, önemli, evet önemli adımlar var, önemli çalışmalar var. Özellikle tabii ki hepinize şunu söylemek istiyorum, kuvvetli çalışmalar var. Evet değerli izleyenler, Azerbaycan ordusu ve Türkiye'nin ordusu Zengezur'dan, Zengezur'dan büyük bir harekata başlayacak. Türkiye'nin kuvvetleri ve Azerbaycan'ın kuvvetleri bu yolu açarak Türk dünyasının önünü açacak. Türkiye'nin kuvvetleriyle Azerbaycan'ın kuvvetlerinin Zengezur koridorunu İran müdahale etmezse ve tabii ki başka sürpriz adımlar olmazsa bir veya bir buçuk günde kontrol altına alması öngörülüyor. Evet. Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın Zengezur koridorunu bir veya bir buçuk günde kontrol almasına gerek kalıyor. Evet bir izleyicimiz Han Kendi alındı mı demiş. Elimizdeki bilgiler Han Kendi'nin dış mahallelerinde zırhlı birliklerimizin merkeze inmek için emir beklediği yönünde. Sözde elebaşı yönetimi, terör yönetimi Han Kendi'deki silah bıraktı ama her ihtimale karşı bina içlerinde terörist olmasına karşı tabii ki temkinli girilecek. Ben bugün öğlen veya öğleden sonra Han kendi merkeze girileceğine inanıyorum. Bunun görüntülerini de size vermek için sabırsızım. Hoş geldiniz Sayın Sami kardeşim. Evet, önemli ve güzel günler yaşıyoruz. Tarihimizden silemeyeceğimiz kadar güzel günler yaşıyoruz. Mezarlarını bile alıp götürmüşler mezarlarını. Düşünün hele, mezarlarını bile sökmüşler. Çünkü biz onlarla yaşamak istemiyoruz. Kimse kusura bakmasın. Biz de çocuklarımıza... Kadınlarımıza her türlü kötülüğü yapan bu şahıslarla yaşamak istemiyoruz. Kusura bakmasın Azerbaycanlı yetkililer. Biz Azerbaycan'ın bunlarla yaşamasını istemiyoruz. Bir tane bile Ermeni kalmamalıdır Karabağ'da. Bir tane bile Ermeni kalmamalıdır. Duyuyor musunuz beni? Bir tane. O kadar zulümleri yapanların hangi yüzde orada kalmak isteyeceğini ve hangi yüzde vatandaşlık azmak isteyeceğini Şüphe ederim ya. Bu kadar olur mu yüzsüzlük? Her pisliği yaptınız. Her kötülüğü yaptınız. Ne hakta kalırsınız? Vatandaş da olamazlar. Birkaç tane göstermelik yapın. Avrupa Birliği'ne karşı birkaç tane öylesine yapın. Vatandaş ama daha sonra da sepetleyin bunları. Hiçbirini istemiyoruz. Zaten Karabağ'daki sözde yönetim başkanı ne demiş? Demiş ki hiçbir vatandaşımız, hiçbir Ermeni vatandaşımız... Azerbaycan'la yaşamak istemiyor. Biz çok meraklıydık sanki. Biz çok meraklıydık. Defolup gitsinler. Ret olup gitsinler. Ret olsunlar. Değerli kardeşlerim. Artık yapacak çok iş var. Bundan sonraki süreçte yapacağımız adımlarda Erdoğan'ın özellikle Zengezur'u mutlaka alalım ziyareti gerçekleşiyor. Erdoğan büyük bir güçle tabii ki Zengezur'un alınacağını düşünenlerden Tabii ki bu hızlıca gerçekleşmeli ve dünyanın spekülatif ve manipülasyon yapacak devletlerine fırsat vermeden. 5000 kişilik bir kuvvetin Zengezur'u bir veya bir buçuk günde kontrol etmesi çok olası. Bu yolu aldığımızda hızlıca bu yolun çevresinde güvenlik tedbirlerine olacağız. Ve bunun sonucunda bu yoldan geçenler 
Türkiye ve Türk dünyası ve Azerbaycan'a, Azerbaycan'dan Avrupa'ya ve Orta Asya'ya hızlıca geçebilecekler. Çok güzel ve etkili bir durum olacak gerçekten. Gördüğünüz gibi daha nice gelişmeler yaşayacağız. Daha ne güzel gelişmeler yaşayacağız. Bu adımlar bizi oldukça mesut edecek ve bir o kadar tabii ki rahatlatacak. Daha ziyaretler devam edecek. Daha bundan sonraki adımlar devam edecek. Tabii ki bunlar çok önemli. Özellikle tekrar ediyorum. Evet. Ee, Zengezur ziyareti olacak ama inşallah fethedeceğiz ama tabii ki e, üzülüyoruz ve üzülüyoruz, üzülüyoruz. Ee, Gamira Hanım Gamira Hanım özellikle iyileşir inşallah ee, Sayın Vekil e, Türk Dünyası için çok e, etkiler olan Ganire Paşiyeva evet Ganire Paşiyeva neden böyle hastalandı bilmiyoruz ne oldu bilmiyoruz neden komaya girdi bilmiyoruz ama bir rahatsızlığım vardı bilmiyoruz ama bir an önce iyileşmesini istiyoruz Sayın Ganire evet Paşiyeva bir hastalığı vardı muhtemelen ee, i̇nşallah şifa bulur Ganire Paşiyeva Türk dünyası için Gece gündüz çalışan Ve Türkiye'ye gelip devamlı Sempozyumlarda ve toplantılarda bulunan Türkiye'ye aşığı bir isimdi Türklük aşığı bir isimdi Ganire Paşiyeva'ya Evet Ganire Paşiyeva'ya Gerçekten ne istiyoruz Bir an önce e, Bir an önce Değerli izleyenler e, Bir an önce istiyoruz Artık ordularımız durmayacak. Artık dur ordularımız çok güçlü bir şekilde mücadele edecek ve tabii ki bu zaferler alacak. Sayın Kadir Paşaeva diren daha Zegezur'u kurtaracağız. Karabağ kurtuluşuna sevilecektir. Lütfen bir şey yapma, gitme. Lütfen gitme. Çünkü daha Karabağ kurtuldu. Şimdi Zegezur kurtulacak. Tam sevinecekken gitme. Tam sevinecekken dünyanı değiştirme inşallah. Rabbim yar ve yardımcın olsun. Bir an önce iyileş. Zengezur içinde sevin. Hocalı içinde sevin. Sevin, sevin, sevin. Ama Galide Paşeyeva dediğim gibi ne rahatsızlık yaşadı, ne yaşadı bilmiyoruz. Bilen varsa yazsın. Galide Paşeyeva'nın neyi vardı? Neden böyle rahatsızlandı? Ne oldu? Bilenler lütfen canlı yayında yazsınlar. Ganire Paşiyeva'nın neyi vardı arkadaşlar? Neyi vardı? Bilen varsa yazsın. Hasta mıydı? Rahatsızlığı mı vardı? Neyi vardı değerli kardeşlerim? Evet. Türk dünyası aşığı, Türk dünyasını seven güçlü bir kişilikti. Ve bunun sonucunda da tabii ki gördük neler olduğunu. Evet şu anda Ermenistan'da tabii ki matem var. Ermenistan'da büyük bir üzüntü var. Ermenistan'da büyük bir yıkım var. Ama tabii ki ne yapacaklar? Ne yapacaklar? Bedel ödeyecekler. Evet bir selfie getirelim. Paşinyan ve Sayın Aliyev'in evet Sayın Paşinyan ve Sayın Aliyev'in bir görüntüsünü getirelim. Paşinyan Zengezur'un da aslında Bizim tarafından alınmasını istiyor. Çaktırmıyor ama Zengezur koridorunun da bizim tarafımızdan alınmasını isteyen bir lider. Bunu da buradan rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii ki Ermenistan muhalefetine söz geçiremiyor. Paşinyan şunu söylüyor. Verelim Zengezur'u. Evet. Kim Paşinyan'ı zehirlediyse, doğruysa bu Allah bildiği gibi yapsın. Allah bildiği gibi yapsın. Allah onlara fırsat vermesin. İnşallah öyle bir şey değildir. İnşallah daha basit bir şeydir. İyileşir inşallah. İnşallah dediğiniz gibi öyle bir olay yoktur. Öyle bir şey olursa gerçekten çok daha sinirleniriz. Çok daha öfkeleniriz. Türk dostu, Türk aşığı bir insanın bu şekilde e, ekarte edilmesine izin vermeyiz. Evet değerli izleyenler gördüğünüz gibi, evet gördüğünüz gibi şu andaki durum bunun bir göstergesi. Evet, Paşiyeva'ya tekrar geçmiş olsun diliyoruz. Zengezur koridoru çok önemli. Zengezur koridorunda şu anda Aliyev ve Paşinyan selfie çekiniyorlar. 
Evet. Sayın Paşinyan Zengezur'unda Azerbaycan'da olmasını istiyor ama orduya söz dinletemiyor. Ülkeye zor söz dinletemiyor. Şimdi savaşarak yenilerek çekilecek inşallah. Evet. Yenilerek çekilecek. Burada bir selfie çekilmişler. Aliyev ve Paşinyan'ın bir selfisi var. Gördüğünüz gibi bu selfiyi sizlerle paylaşmak istedim. Aliyev gülümsüyor. Aliyev Paşinyan'ı çözmüş. Gülümsüyor değerli izleyenler. <gülüyor> Görüyorsunuz Aliyev'in bakışlarına bakın. Aliyev Paşinyan'ı görmüş, çözmüş değerli izleyenler. Şu anda her şey belli, belli oldu bir an. Evet. Şu anda Aliyev ve Paşinyan'ın bir selfisi var. Sabah sabah gülümseyelim dedim. Zengezur'a gelirken, Zengezur Harekatı'nı yakınken böyle bir selfie var karşımızda. Tabii ki daha önceden çekilen ilginç bir fotoğraf karşımızda. İnanılmaz bir direnç var. Karşımızda tabii ki Fransa var, Avrupa var. Zengezur olmasın diye İran var. Ama ne yaparsa yapsınlar. Biz adımlarımızı atacağız. Söz verdim diyor Aliye. Babama söz verdim. Zengezur'u da almalıyım. Zengezur'u da ele geçirmeliyim. Bunun için de tabii ki bu konjöktörde Zengezur'a da büyük bir şok saldırı bekleniyor. Zengezur'da güçlü adımlarla çok yoğun bir güçle saldırmamız olası. Zengezur'u azat etmemiz için bunun için büyük bir kararlılık var. Erdoğan'ın Nahçıvan ziyaretinin kodları da bu. Zengezur'da kurtulduğu zaman ve özellikle şu anda zaten Karabağ neredeyse kurtuldu. Askerlerimiz şehir merkezlerine inmek için işgalci çetelerinin tahliye edilmesini bekliyor. Evet, yoksa durmaz hepsini avlar bizimkiler. İşgalci çetelerin şehirlerden tak, ta, tahliye edilmeleri şu anda sağlanacak. Tekrar ediyorum, han kendini dış mahallelerindeyiz. Hocalı'da bir kısım askerimiz girdi. Orada olanları not alıyor. Çıkan, gelen, silah bırakan her şeyi not alıyor askerlerimiz. Gördüğünüz gibi artık bir kararlılığımız var. Artık bu kararlılık başka bir kararlılık. Bu kararlılık olağanüstü bir kararlılık. Tabii ki böyle bir kararlılık olmalıydı. Ve bu kararlılıkla tabii ki çok daha büyük işler başaracağız. Artık adımlar geliyor. Artık bu tarihten sonra Zengezur koridoru da alarak Büyük Azerbaycan yoluna gideceğiz. Daha sonra da Güney Azerbaycan'ın özgür olması için ve ana vatana kavuşması için uğraşacağız. Tabii ki başkent Bakü'mü, Tebriz mi sonra onları konuşuruz. Özellikle iki ülke birleştiğinde başkent Tebriz mi olsun, özellikle Bakü mü olsun buna tabii ki Şanlı Azerbaycan halkı karar verecek. Yeter ki Zengezur'u kurtaralım. Zengezur'u kurtarmamız Güney Azerbaycan'daki Türk kardeşlerimizi de kurtarmak olacak. Zengezur koridorunda muhtemelen Sayın Erdoğan'la Putin'in yaptığı Soçi zirvesinde gündeme gelmiştir. Rusya bölgede karar verici ülkelerden birisidir. Türkiye, Azerbaycan ve Rusya'nın bölgenin dinamiklerinden biri olduğunu unutmayalım. Özellikle tabii ki biz de bunu tabii ki kovalayacağız. Ve Erdoğan'ın Zengezur planı tabii ki iki ülkenin bir an önce karayoluyla birleşmesiyle olacak. Bunu sağlayacağız. Ve özellikle demir yoluyla İstanbul'a gitmek isteyen Azerbaycanlı kardeşlerimiz, arabalarıyla gitmek isteyen kardeşlerimiz kendi vatanlarından direkt Türkiye'ye geçecekler. Başka yabancı devletlerle görüşmeyecekler, başka devletlerle uğraşmayacaklar. Dünyaya gidebilecekler Zengezur'dan, dünyaya açılacaklar. Türkiye üzerinden dünyaya istedikleri yere gidecekler. Bu da muhteşem bir haber değil mi? İnanılmaz bir haber, muhteşem bir haber. Evet değerli izleyenler, yepyeni konu ve gündemlerle yine karşınızda olacağız. Ama Erdoğan'ın Nahçıvan ve Zengezur ziyareti artık bir operasyon ziyaretidir. Bir harekatın başlama ziyaretidir. Hazır olun, hazır olun, hazır olun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen bu yayını sevdiklerinizle paylaşın. Onlara da bu coşkuyu yaşamayı sağlatın. Çünkü Zengezur tik tak, tik tak.
tak diye geliyor. Evet saatler saniyelere saniyeler dakikalara düşüyor. Zengezur geliyor be kardeşim geliyor. Çünkü o topraklar bizimdi. Bizden çaldılar. Stalin çaldı. Onun hakkı değildi. Biz de emaneti geri almaya gidiyoruz. Biz toprağımızı geri almaya gidiyoruz. Daha Ermenistan tazminatı da hazırlasın. İleride tazminat da isteyeceğiz. Evet hepinize hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın değerli izleyenlerim. Var olun sağ olun. Geliyor Han kendi. Geliyor hocalı ve adere hocavent. Geliyor benim güzel Zengezur'um. Birleşiyoruz tüm Türk dünyası. Ne mutlu Türk'üm diyene. Hepinize sağlık, esenlik ve güzellikler dilerim. Yaşasın Büyük Azerbaycan. Yaşasın Büyük Türkiye. Yaşasın Büyük Turan. Görüşmek üzere. Evet şu anda hepinizden teşekkür ediyorum. Yayını beğenmeden de çıkmayın arkadaşlar. Çünkü bu güzel yayın hepimizin gururu bir yayın. Hepimizin duygularına tercüman bir yayın. Hayırlı günler, sağlık ve esenlik ve güzellikler içinde kalın. Güzel haberleri size vermek büyük bir mutluluk. Vermeye de devam edeceğiz inşallah. Nerelerden yazıyoruz değerli kardeşlerim? Onları da yazarsanız mutlu olurum. Aklıma şimdi geldi. Hangi şehirden yazıyorsunuz? Askerlerimize oradan selam yollayın. Zengezur Harikatı'na başlayacak olan askerlerimize selamlar yollayın. Haydi kardeşlerim. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler arkadaşlar. Büyük bir mutluluk yaşadık. Çok güzel bir yayın oldu. Coşkulu ve gerçekten öyle. Hepinize çok teşekkürler. Evet Türkiye'den selamlar. Hangi şehirden yazıyorsanız selam yollayın. Yayını kapatacağım arkadaşlar. Haydi kardeşlerim. Şamak, Şamak'tan selamlar. Teşekkürler Şamak'a. Bakü'ye selamlar Sayın Firuze. Azerbaycan'dan demiş. Çok sağ olun Sayın Azercel. Evet selamlar yolluyor kardeşlerimiz. Bakü'den selamlar demiş Sayın Arzu. Çok teşekkürler. Çok sağ olun Zengezur Harekatı için bekleyen komandolarımıza. Bakü'den selamlar demiş Sayın Santel. Çok teşekkürler. Geldiniz mi Bakü'ye Sayın Santel? Avrupa'daydınız. Evet, teşekkürler Sayın Az. Sayın Afgan Kafarov, Rusya'dan selamlar demiş. Çok sağ olasın kardeşim. Rusya Rizan vilayetinden selamlar demiş. Azerbaycan'a selamlar, Azerbaycan'dan yazmış Sayın Selda. Çok teşekkürler. Beylagan'dan selam demiş Sayın Nafik. Çok teşekkürler. 1990 Mekstar Almanya'dan demiş. Çok teşekkürler. Sayın Ejder'e selamlar. Sayın Feraj Ordu... Ordubat'tan selamlar demiş. Sayın Faret Mehmeday, Mehmedaoy. Çok teşekkürler. Sumgayt'tan yazmış Sayın Armağı. Sumgayt'tan yazmış Sayın Sigiz. Zuh, Sayın Zuhrab teşekkürler. Hat Karabağ'dan Ermenilere defa olsunlar demiş. Gel Zengezur'da çekti Apar Murat demiş. İnşallah. Kadıköy İstanbul'dan selamlar demiş. Sayın Birol çok teşekkürler. Kardeş tez gayet edene sene ihtiyacımız var inşallah. Hocalı da soykırımını unutmayalım demiş. Tabii ki unutmuyoruz. Erdoğan olmasaydı olmaz demiş. Teşekkürler. Nahçıvan'dan yazıyoruz demiş. Evet Sayın Nihat. Nahçıvan'a geliyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Nahçıvan'da olacak. Hazır olun. Hazırlıklar var. Güney Azerbaycan'dan selamlar demiş. Ey Güney Azerbaycan. Çok yaklaştık size çok. Rahat olun. Çok yaklaştık. Teşekkürler Sayın Türküler Diyanı. Gel reis hem işe gelsin demiş. Gözümüz aydın yerim var. Evet çok teşekkürler Sayın Rifi. Allah yolun olduğunuzda demiş. Çok sağ olun. Geliyor demiş İrivan. Evet, İran ne? Geliyor. İrvan. Bakü'den selamlar. Nahçıvan'dan selamlar. Oo Sayın Muhammed. Nahçıvan'a selamlar. Almanya'dan Türk dünyasına selamlar demiş Sayın Mesut. Çok teşekkür ederim Almanya'ya. Bakü'den selamlar olsun demiş. Çok teşekkürler Sayın Rivans.
Bakü'den selamlar demiş Sayın Arzu. Bakü'den selamlar demiş Sayın Latif. Celalabad'dan Sayın Natavan çok sağ olun. Çok selam, selamlar. Novaroski'den selamlar demiş Sayın 1923 numaralı kullanıcı adlı kardeşimiz. Allah'ım selam olsun Türk dünyasına demiş Sayın Rafet. Rusya'dan selamlar demiş Sayın Garip İhsan. Evet Rusya'daki kardeşlerimizi görüyor musunuz? Nasıl destek oluyorlar kardeşlerine? Teşekkürler değerli kardeşlerim. Hacı Kabul'dan selamlar demiş Karabağ Azerbaycan'a. Çok teşekkürler. Hepinize teşekkür ederiz değerli kardeşlerim. Geçmiş olsun Rabbim olsun inşallah. Güzel insan demiş. Çok teşekkürler Sayın Şuayla. Taşarcan. İravan Azerbaycan'dır demiş. Aynen Moskova'dan yazıyorum diyor. Sayın Rolsan çok teşekkürler. Şamak'tan Türk kardeşlerimize selamlar. Çok teşekkürler Sayın Kerimov. Sayın e, Ejdar çok sağ olasın. Çok sağ olasın. Tebriz'den selamlar demiş. Ey Güney Azerbaycan. Ey Tebriz. Yalnız değilsin. Zengezur'u alınca çok yaklaşacağız size. Çok. Çok yaklaşacağız. Selamünaleyküm arkadaşlar demiş. Sağ olun Sayın Murav. Emenize sağlık hocam demiş. İbrahim Bey çok teşekkürler. Gabat'tan selamlar demiş. Sayın Teliman teşekkürler. Allah-u Teala hürmetli Erdoğan'ın ilahını razı olsun demiş İlham Aliyev'den. Sağ olasın Sayın Mehmet Hanet. Evet iki başkumandana selamlar ve dualar var. Güzel halkımızdan. Evet güzel gelişmeler oluyor. Zengezun kurtulması için Erdoğan Amerika'dan Nahçıvan'a uçuyor. Yaşasın Turan, yaşasın Türk dünyası demiş. Çok teşekkürler. Genci'den selamlar. Çok sağ olun güzelim gencemize. Ancak Petersburg'dan selamlar. O Petersburg'dan. Çok teşekkürler Sayın Arap. Sayın İzmir kullanıcı kardeşimiz Genci'ye selamlar. Lenke'den selamlar. Sayın Zehrap teşekkürler. Size helal olsun demiş Sayın Arzu kardeşim. Çok sağ olasın. 1990 Megas Mainster Almanya ve Sivas'tan selamlar. Çok teşekkür ederim Almanya. Benim doğum yerim. Bir, bu, e, Herten'de doğdum değerli kardeşim. Almanya Herten doğumluyum. Türkiye'deyiz. Selamlar. Tabii ki ben de gurbetçiydim. Sivas tabii ki. Sivas'ımıza, incimize selamlar. Sayın Gaparov, e, Natuvan Hanım yardım buradan selamlar demiş. Çok teşekkürler. İnşallah. Selamlar, iyi yayınlar demiş Sayın Paşa. Çok teşekkürler. Evet, nereden yazıyorsanız yazın ya, şehrinizi değerli kardeşlerim. Evet, selam olsun demiş. İnşallah Sayın Santel. Moskova'dan selamlar demiş Rovasan. Çok teşekkür ederiz. Sayın Zeynep. Allah'ın selamı Türk Türk kardeşlerimize olsun demiş. Çok teşekkür ederim. Bakü'den size selam demiş Sayın Murat. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Paşinyan Türk diyorlarmış. <gülüyor> Paşinyan'ı acil korumaya alalım bakın. Bakü'de güzel bir ev bulun Paşinyan'a. Ermeniler bir şey yapacak adama dikkat etmek lazım. Karabağ Azerbaycan'dır demiş Sayın İzmir kardeşim. Çok teşekkürler. Aynen. Evet değerli izleyenlerim, nerede ki hangi şehirdeyseniz selamlarınızı bekliyoruz. Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ederim. Tekrardan bu yayını sevdiklerinizle paylaşırsanız mutlu olurum. Kanalımızın teşekkür butonu açılmıştır. Teşekkür düğmesine basarsanız teşekkür ederim katkılarınız için. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı günler diliyorum. Var olun, sağ olun. Görüşmek üzere.